Hey everybody, can you hear me okay? Can everybody hear me all right? How's everybody doing tonight? Uh, is everybody doing okay? Everybody doing good? Yeah, everybody can hear me all right? You can see me okay? <clears throat> uh, let's see. I'll pro I would probably say I'll be in touch soon. I'll be in touch soon. Uh, of course, you could be more direct and say that you'll, you know, I'll call you soon. Um, you know, I'll reach out soon. It really depends on the situation. It really depends on the uh, on your relationship. But uh, most generally speaking, you can probably say, uh, I'll be in touch soon. Yeah, that's probably what I would say. I'll be in touch soon. Yeah. Uh, you must be busy. 이 문장 저도 생각나서 써볼까 망설였는데 망설이지 마세요. <웃음> 망설인다라는 거는 틀릴까봐 망설이는 건데 그거 그 과정 아예 생략해 버리세요. 망설임이라는 건 없어야 돼요. 언어를 배우는 데 있어서 망설임이라는 건 없어야 돼요. 실수가 많으면 좋아요. 실수하고 그거 그 거기에서 이제 고쳐 나가고 학습이라는 게 이게 배우는 과정은 그런 거기 때문에. 망설임은 최대한 하지 말아야 돼요. Christine Han uh, I'm doing okay. Thanks for asking. How you doing? Uh, hello, Putti Giti Nim, Jenny Ko Nim. As always, good to see you. Uh, Kim Woojin Nim, uh, you like the thumbnail? Glad you like it. Yes, K Nim, uh, hello. It's good to have everybody here. Anna Kim Nim, it's good to see you. TZM Chan Nim, as always. Uh, hope you all had a good day so far. Well, yeah, it's pretty, it's, you know, it's, uh, I guess you could say it's the end of the day, but um, it was, it was uh, hot, right? Hot and humid. Uh, I think I started hurting cicadas. I started hearing cicadas. Cicadas have started to uh, make some noise, haven't they? How far is your book going now? Uh, I'd say I'm about 60 to 70% done. Uh, there has, there have been a lot of, uh, I, I, I've gone through, uh, there's, there's a lot of things you got to learn. Uh, this is my first book, and uh, there's just a lot of things that I've had to learn along the way. And uh, things are speeding up slowly. I, I know that kind of doesn't make sense, speeding up slowly. But things are gradually moving along a little slower. So I, I'm getting faster, increasingly faster, um, because I'm starting to get the hang of the whole process. And so, uh, but yeah, it's, and there's, you know, there, there's still, there is some creative aspects to it because I got to come up with examples and dialogues and things like that. And some, some of them take really long. So anyway, <clears throat> uh, Chiang Mai is hot and humid too. Chiang Mai, where, where is Chiang Mai? I, I don't even know where that is. I went to this cafe. I did go to this cafe. Ilton I did go Hamyonyo. Uh went to the China Chega where did go Rao Henji West where did go got to Kangjo? Tanzuni Kangjo Naninde. Chekoda Sona Chana. Ika Kunjong Kangjo and Kushit Jamiso Chega where Kunjong Kangjo has 
왜, 왜 긍정 강조를 했겠어요? Why? Why did I do that? Why did I stress the positive? 가야만 했던? No. 그쵸. 이거였죠. 그러니까 바로 그전 라인에서 별거 안 했다고 했잖아요. 안 했는데, 어, 뭐, 아, 별건 안 했는데, 뭐, 이, 이건 하긴 했어. 이 느낌이기 때문에 거기서 긍정 강조를 해준 거예요. 긍정 강조를 그 상황에서는 해야만 하는 건 아니고요. 긍정 강조를 하는 것을 그러니까 외국인들이 긍정 강조를 하는 걸잘 보면 그런 타이밍 때도 해요. 그런 타이밍에서만 하는 건 아니고요. 그런 타이밍에서도 많이 해요. 그러니까 딱딱 그런 흐름에서요. So what did you do over the weekend? I didn't do much. Not much. Actually, I, I did go to this cafe. 하면서 이제 이야기를 시작했잖아요. 그렇죠? 뭐가 생각이 나서 처음에는 별거 안 했다고 했다가 그래서 긍정 강조를 한 거예요. Okay. I hope that makes sense. Uh, 회사에서 내가 포맷을 이렇게 바꾸려고 하는데 혹시 너가 우려되는 부분이 있어라면 어떻게 할수 있을까요? Uh, 일단 해 주시면요. Because uh, we're, we're not your translators. Uh, 저희는 uh, 체이시 체이시 님인가? 체이 님인가? 체이 님의 uh, 번역기가 아니니까요. 일단 먼저 해 주시면은요. 거기를 토대로 어, 뭐좀 교정을 좀해 드린다거나 아니면 뭐좀더 덧붙인다거나 뭘 뺀다거나 뭐 이런, 이런 과정이 있는 게 훨씬 더 좋아요. 배우는 입장에서 훨씬 좋아요. 아, 아, 제니 I've been having really happy days lately. Oh, oh, okay, okay. You've been having a really good time lately, okay? Because my English speaking is gradually getting longer in the classroom. That's good. That's that's great. Excellent. Yeah, learning is is great. Is learning is fun, especially when you're improving. <laughs> uh, hello, 올리는 거 올리는 거 그냥. Okay. <laughs> hello, it's good to see you. 아, 내 인생 큐브라고 임마 님. I'll ask him when he gets back. 걔 돌아오면 물어볼게. 이거를 걔 언제 돌아오는지 물어볼게. 이렇게 해석하면 아예 틀린 건가요? 아, 아니요. 그렇게 해석할 수도 있어요. It really so yeah. So again, it depends on the context. It, it depends on the situation. 요즘 열심 아, 요즘 열심히 다이얼로그 그 아, 외우고 예문 만들기 열심히 하고 있는데. That's great. Good for you. Keep it up. Keep it up. 원어민 선생님들이 제가 등등이라고 말하고 싶을 때 and so on이라고 하면 뭔가 항상 다른 거로 고쳐주려고 하는데 and so on의 느낌이 등등이랑 다른가요? et cetera는 어떤가요? 그거를요 표를 그리려고 하면 안 돼요. 지금 벌써 지금 하시는 게딱 표를 그려서 한, 지금 이 자리에서 한 방에 다 정리하려고 하시는 거잖아요. 그렇게 그게 안 돼요. That doesn't work. 언제든지 내가 지금 하고, 하고자 하는 말이 뭔지 이게 규칙을 계속 세우려고 하면 안 돼요. 계속 그런 식으로 학습하면 은요 계속해서 앞으로 못 나가요. 규칙을 계속 찾으려고 하지 말고 규칙을 세우려고 하지 말고 표 그만 그리고요. 자, 이 말을 하는데 뭐가 제일 어울리냐? 그냥 그 언제나 그런 식으로 가야 돼요. 그런 식으로 해서 계속해서 그런 게 이제 반복되다 보면은 서서히 규칙성이 서서히 규칙성이 보이면서 느끼면서 거기에 적응을 하면서 그렇게 되는 거지. 표를 그려고 따다다다 이걸 다 정리하려고 하면 안 돼요. 오케이? That's very important. It's very important for you to understand that, okay? Uh, Cloudy name, hello. Uh, hi, Sam. Uh, 지금 I 원서 같이 읽고 있는데 지난번 토들러 수업에 말씀하신 예이가 나 예이가 나왔다고요? Oh, like 예이 hi, 막 이런 거요? 세상에 미국 초등학교 2학년 수준 원서인데 예이 Kitty said 라고 나왔어요. 예이 Kitty said. 아그 uh, 예이는 약간 그그 그 뭐지? 아뭐 uh, 아싸 약간 약간 이런 예이일 것 같은데요? 이만큼의 예의가 아니라 um, 아니면 아니면 그런 거였나? 이, 이러면서 한 건가요? Uh, anyway, 반문할 때도 쓸수 있냐고요? 예를 들어, didn't you go to the cafe? Didn't you go to the cafe right? 질문 봤을 때, I did go to the cafe. 네, 그쵸? 네, 네. 그렇게 할 수도 있고요. Sure. Uh, I'm gonna change the format like this. Do you see any risky parts here? I'm gonna change the format. I'm gonna change the format like this. Do you see any risky parts here? Risky parts? Uh, yeah, you could say that. I, I would totally understand that. But uh, I, that's not how I would express it. That's not how I would say. I would probably say, uh, do you see any problems here? I, I would just say, do you see any problems here? Yeah. Uh, I'm willing to change the format, so are you okay? Are you okay? Are you okay? 갑자기 상대방의 건강 상태를 물을 이유는 없잖아요. <웃음> Is that okay? Is that okay with you? Do you see any problems? Um, any suggestions? 등등등. 
so many things you can say. Uh, I'm trying to make some changes to the format like this. Is there anything uh, you're worried about by any chance? Uh, okay. All right. I, I wouldn't say by any chance, uh, but yeah. I, I, I would like, like I said, I would just say, do, uh, you know, would you change anything? Do you see anything you want to change? Uh, 그냥 최근 거부터 한번 볼까요? 흥미가 뚝 떨어지면 쌤 어제 원어민이랑 영상 통화 하, 할 일이 있었는데 저 너무 긴장만 가득해서 헛소리만 짓거렸다가 현타 왔어요. 뭐 흥미 뚝 떨어지면 that happens that happens sure that happens yeah when you have a bad time it's like it's like life when you have a really bad day sometimes you just want to you just don't want to live same thing. That happens. I understand. That certainly happens. And it's going to happen again. It has to happen again. Otherwise, you're avoiding. It's going to ha- it's going to- it's- it, you know. You know- you, you know what I'm- you know what I'm trying to say. Uh, 저는 동사의 과거형. 웬트랑 did 동사 원형에 뚜렷한 차이가 있는지 없는지 잘 모르겠어서 질문 드렸어요. 뚜렷한 차이가... 뚜렷한이라는 말은 잘 모르겠고요. 차이가 있어요. 네, 그거를 말을 하는 상황이 조금 달라요. 네. 음, a rosy name. Hi, the same guy. I'm so excited to enjoy uh, the live stream. How have you been lately? Uh, I've been okay. Have you been? 요즘 배우 표현들 외워서 녹음해 보고 있는데 확실히 쓰면서 외울 때보다 덜 매끄러워요. 어색하고요. Of course, of course, absolutely. 그래서 많이 해봐야 돼요. 미드보다가 배웠던 거 나오면 머리에 콕 박히는 것 같아요. That's great. That's good too. 그래서 많이 평소에 영어를 그래서 많이 접해야 돼요. 그런 효과가 있기 때문에. 실제로 영어가 쓰이는 모습을 보고 경험하다가 배웠던 게딱 나오면 은 그만큼 그게 왜냐면 그 순간에 어때요. 그게 지금 어떤 상황이었고 그 상황에서 어떤 사람이 어떤 느낌으로 어떤 얘기를 하는 그런 게 종합적으로 이렇게 하면서 딱 그게 그 배웠던 게 쓰이잖아요. 그러한 전반적인 그 상황에 대한 파악된 이 느낌과 그러면서 이제 이어지는 게 그게 강의를 통해서 그걸 설명을 듣고 배우는 것보다 완전히 차원이 달라요 그냥 It's just a completely different learning experience, okay? It's very important. I want to revise the format like this. Is there anything you are concerned about? Ah, uh, you know, when you're talking about um, making revisions to a document or a format, making changes to a document or format. Uh, you you could, yes, you can you can you can certainly ask the other person uh, if there's anything that they're concerned about. But the expression itself, uh, is there anything that you're concerned about? I don't know. It just feels a little too heavy to me. Um, so I would probably say, do you see? Uh, is there anything else that you would like to change? Um, do you see any problems with it? Any suggestions? Uh, that's pretty much what I would say um, when I'm saying something like that. Okay. 한국에서 다른 사람과 영어를 이야기하고 싶은데 어떻게 하면 그런 환경을 만들 수 있을까요? Uh, uh, 한국어를 배우고자 한국어를 배우고자 하는 uh, 원어민 uh, 서양 사람한테 한국어를 배우고자 하는 서양 사람한테 같은 주제에 대해 이 같은 내용에 대한 조언을 어떻게 해 주시겠어요? 만약에 서양인이 와서 어나 한국어로 좀 이렇게 대화 연습을 하고 싶은데 어떻게 하면 좋을까? 아, uh, what would you say? 물론 약간 다를 수는 있어요. because 한국에서는 뭐 어디를 가든 그냥 다 그게 되니까요. 그러니까 똑같이 똑같이 어, 그 일단 학원을 등록하는 방법이 있고요. 학원에 가면 원어민 선생님들이 있으니까 그게 가장 쉬운 방법이고요. 비싸긴 하지만 쉬운 방법이고요. 어, 저렴하면서 그러면서 크게 어렵지 않은 방법은 나, 나같이 같은 고민을 하는 사람들 그런 어, 그런 사람들끼리 모여서 영어로 대화하는 뭐 마음만 있으면 뭐 사람 찾아서 할수 있죠. Uh, I'm sure. 아, 쌤, 근데 비즈니스는 영어는 캐주얼 영어하고 많이 다른가요? 아니에요, 많이 안 달라요. <웃음> 그러니까 그거를 한국어로 돌려서 얘기를 생각해 보세요. 한국어라고 해서 비즈니스에서 쓰는 다른 한국어가 있나요? 물론 용어나 어떤 상황에 필요한 그런 건 있겠죠. 뭐 표를 설명한다거나. 
근데 그것도 비즈니스라는 게 진짜 뭐 사업? 비즈니스는 사업이에요. 그러니까 직장에서 쓰는 영어? 그 직장이 또 어떤 형태의 직장이냐. 그렇죠? 그거에 따라서 완전 달라. 그러니까 그게 영어라고 해서 그게 종목이 다 그렇게 세분화돼 있는 그런 게 아니에요. 영어도 그냥 언어예요. English is just a language. Just like Korean. Okay? So. Uh, that's right. Uh, PT 받다가 갈비뼈를 좀 다쳤어요. 자연스럽게 숨 쉬던 일이 얼마나 감사한 일이었는지를 새삼 아, I see, I see what you mean. I forgot how healthy it is to do the things we uh, naturally do in our uh, lives, breathe, move. Yeah, yeah, I totally understand what you mean. That's how I felt when I had a uh, when I had problems with my skin. Mm-hmm. I 학교 선생님과 메시지로 이야기를 하는데 제가 아이가 두고 온걸 4시에 가지러 갈게요 라고 보냈더니 Sure thing 이라고 답이 왔어요 번역기는 물론이죠 라고 해적해 주는데 그 느낌 아닌 것 같아요 어 맞아요 Sure thing은 어, 뭐 그럼요 네, 네. 네 좋아요 그냥 이거예요 네. 물론이죠 좋아요 네그 해석 맞아요 <웃음> That's actually right That's actually right 안녕하세요 반갑습니다. 어제 처음으로 영상 봤어요. Panic, uh, not know what to do, freak out. 영상. Oh, I see. Okay. Welcome to the live stream. It's your first time. Say a long time no see. Yeah. 예전 영상 보면 영상 소화하고 있었어요. Oh, that's great. Okay. Good for you. Uh, when I come across what I learned from uh, from you somewhere else, uh, I feel the fun of learning English. Yeah, absolutely. Because you're actually um, making use of it in real life. I've been, I've been, I've been all right. Thanks for answering and asking. Oh, you've been okay. All right, that's good. Good to hear. Good to hear. Uh, the funny thing about, uh, uh, you know, every time summer comes along and every time winter comes along, even after all these years living in Korea, I still can't get used to the extreme heat and the extreme cold. Well, how, how do you guys feel? Do you feel like you've gotten used to it? I mean. Don't you think it's about time that we got used to the extreme heat and and and, and I mean extreme temperatures I mean I don't know I, I just can't seem to get used to it it's so weird uh, it, it I mean I know I I think that's how people generally feel about extreme temperatures and extreme weather but you know on the other side of it it feels like it, I mean, you know, we, I've been living in Korea for uh, what, like, how long has it been? It's been like 30 years or something? I mean, you would think that we could get used to it, right? But we don't. It's, it's so weird. I waved at you last week. I'm not sure if it was you. Wave at you. Sure. Yeah. Wave at you. It's just a word. Yeah. Like look at you, uh, scream at you, um, you don't want to turn wave at you. Yeah, wave at you. Uh, ED 발음에 대해서 케이스에 따라서 발음이 다르더라고요. 케이스에 따라서요? What do you mean? What do you mean by case? 생각보다 복잡하던데 실제 원하는데도 ED 발음 할때 그렇게 하나요? 어떻게요? What What do you mean? Uh, ED 발음은요 정해진 게 없어요. It, it depends on what comes after ED. It depends. It depends on how it's used in that in that sentence. There's no universally, um, ex, you know, like there's no generalized way to uh, pronounce it. Sometimes you can't even hear it. Sometimes it's, yeah. So I'm looking forward to what I'm gonna learn about today. Give. Oh yeah, it's gonna be pretty simple. Uh, it's not gonna be. We're not gonna go into too in depth. But um, yeah, feels like it's getting worse. You mean you mean the extreme extreme temperature? Do you, is it really? I don't know. I don't know. I mean, people say that. People say that you know the, the extreme temperatures are getting worse. But I don't really know. I feel like uh, winter last year wasn't that bad. It wasn't that cold. Um, but I just can't get used to it, you know what I mean? A friend I can open up to. Uh, a, 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 a bosom friend? A 
보섬 프렌드 내 가슴 보여줄 수 있는 친구라고 해석해서 남자 선생님께서 크게 웃으셨던 기억이 납니다. 지금은 안 쓰는 해목 해, 해목은 표현이겠죠? Uh, 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 I, I, I don't even know what this word is. 보섬. Uh, I don't I don't even know what that word is. <웃음> uh, 발음을 그냥 듣치 정도로 다 통일하면 원어민이 소통할 때 문제가 될까요? 아 uh, 문제가 아 uh, 네. 아 uh, uh, that that depends too. That also depends. 왜냐면 원어민이라고 다 똑같은 원어민이 아니기 때문에요. <웃음> It all depends. It all depends. 그러니까 그 제가 적어도 as far as I'm concerned, 적어도 제가 느끼기에는요. 어, 언어 언어를 하는 데 있어서는 그리고 이제 언어를 외국어를 배우는 입장에서는요. 어떤 거를 어떻게만 하면 된다라는 말은 그 어, 어디에도 붙일 수가 없어요. Okay. It's. I mean, I wish you could. 물론 그렇게 할수 있으면 얼마나 좋겠어요. 이거는 이렇게만 하면 된다라는 이 개념이 통하면 얼마나 쉽겠어요. 쉽고 간단해. But it doesn't. It doesn't work. 그거는 어디에도 붙일 수 어느 어느 하나의 단어도 어느 하나 아무리 자, 별거 없어 보이는 단어에도 이거는 이렇게만 생각하면 된다. 이렇게만 쓰면 된다. 이렇게만 발음하면 된다. 이렇게만 이해하면 된다라는 이 이런 식의 규칙화하는 그거 자체가 어디에도 붙질 않아요. And as far as far as I'm concerned, 적어도 제가 알기로는 그래요. So, uh, I, I know that's not what you wanted to hear, but that's the way it is. That's the way it is. 영어권 나라식 현지인들과 일하면서 느끼는 건데 발음도 중요하지만 액센트가 굉장히 중요하다는 걸 자주 느껴요. Sure. 아, 어제 습관적으로 모니터라는 아, 단어를 한국말 하듯이 했는데 못 알아들어서 당황했어요. 이처럼 단어 쉬운 단어 자주 당황하거든요. Yeah, yeah, yeah. 그런 일이 이제 앞으로도 계속 있을 거고요. It takes time. It takes time. It's a very rough process. It's a long and rough process. And there's no shortcut. It's so humid. And I'm afraid it's gonna get warmer and warmer. <laughs> yeah, yeah, probably. Yeah. Yeah, long time no see, Young Sunny. It's good to see you again. Something wrong. It's 다른 의미를 알고 싶어서 ChatGPT에 물어봤는데 something amiss 라고 나와서 amiss가 뭐냐 했더니 미안하대요. 오류. <laughs> What? 진짜요? 와 그런 오류도 돼요? Wow, that's that's very human. That's kind of scary because it's human. 보섬이 chest라고요? Wow, I had no idea. I had absolutely no idea. <laughs> yeah, stop treating language like math. I mean, we all wish we could learn English like math. Of course, that would be awesome, right? But unfortunately, it doesn't work that way. Uh, it cannot be applied like... Yeah, yeah. So, um... There's... You, can, you, can't, you can't just match everything. Uh, I went out for walking, but came back as soon as I got this. Oh, okay. <laughs> as soon as... Oh, so the notification uh, came to you kind of late, did it? Yes, that's the way it is. It is what it is, right? Ice cream and live stream. What a perfect evening, ice cream. Actually, I'm I'm actually uh, thinking of going uh, to get some ice cream after the stream today. Uh, like I said, this stream is going to be... I'm aiming for an hour, an hour and a half. Hopefully we can... Yeah. Um, bosom? Oh, 발음을 bosom 이렇게 한다고요? 어? 발음을 들어보니까 어서 들어본 거 같긴 하다. Although I'm I'm really not I'm like not I am not at all familiar. Yeah. I do. What's up, Mr. Redcap? Hey, what's up, Leo? How's it going? What's happening? How's it going? What kind of ice cream texture? Ice cream texture? Um, I don't know. Um. Whatever, uh, as long as it's chocolate. Uh, as long as it's chocolate, um, I'm usually okay with any kind of texture. Uh, I used to think around September or, or October, and hopefully uh, we, I can, I can um, finish the book in time for that release, but uh, I'm not really sure, actually. Everything is fine. Thank you for asking. Okay, that's great. It's good to hear. Okay, all right. Let's get started. Uh, how's everybody? Uh, how is everybody, you guys? 
Everybody doing good? Uh, Sam, 저 8월에 한국 가요. 그때 Sam 책살수 있을까요? No, probably not in August. At the earliest, probably September. September at the earliest. And uh, actually, my birthday is in September too. It'll be, it, wouldn't it be cool if the book actually came out sometime near my, uh, sometime around my birthday? That would be awesome. <laughs> and imagine that I, I, I probably, yeah, it, it's probably not going to happen. But imagine I could actually hit a million subscribers on my main channel around that time. That would be like, it's some kind of weird planet alignment kind of a, uh, kind of a thing. That would be incredible. <laughs> Anyway, okay. All right, let's uh, let's begin. Uh, we have uh, quite a few things to cover. Uh, I just okay. So you know, we're just gonna go over some things today. Some, it's not gonna be anything too complicated or too hard, uh, or at least I hope it's not. Okay. Uh, I want you to imagine. Uh, 뭘 상상을 하셨으면 좋겠냐면요. Uh, 누가 옆에서 음, 뭔가 소리 나는 거, 어, 소리 나는 뭔가 기계 같은 거를 뭐 마사지건이나 뭐 이런 거 있잖아요. 아니면은 뭐 마사지 체어가 될 수도 있고, it, it, anything that makes like constant noise, okay? 그걸 계속 사용하고 있는 사람한테, 야, 야, 그거 그거 좀 잠깐 꺼볼래? 그거 좀 잠깐 꺼볼래? 어, 나 그것 때문에 막 두통이 생기려고 그래. 야, 그거 좀 꺼볼래? 나 두통이 생기려고 그래. 이런 말을 만약에 하고 싶어요. 어떻게 얘기를 하면 좋을까요? 어떤 식으로 얘기를 하면 좋을까요? 오, oh, very good. Can you stop? Uh, can you stop it for a second? 보다는 uh, 저라면은요. 어떤 특정한 거를 이제 활용해서 그렇게 되는 거라면은요. Uh, could you uh, stop using that for a second? Could you stop using that for a second? It's giving me a headache. Could you stop using that for a second? It's giving me a headache. It's giving me a headache. 우리가 한국말을 할 때랑 그그 표현하는 방식이 많이 다르죠. 그것 때문에 두통이 생기려고 한다. 그거를 그게 나한테 두통을 주, 주고 있다라고는 안 하죠. 그렇죠? 보통 그것 때문에 머리가 아프려고 한다. 그것 때문에 두통이 생기려고 한다. 그렇죠? Uh, it makes me a headache. 안 되냐고요? 어, 안 되는 건 아닌데 웬만하면 하지 마세요. 그러니까 제가 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 어, 개인적으로 연습하고 쓰고 읽고 여, 개인적으로 연습할 때요. 개인적으로 공부하고 연습할 때는 절대로 이렇게 하지 마세요. 오케이? 근데 실전에서는 나도 모르게 이렇게 튀어나올 수는 있어요. 그리고 튀어나와도 괜찮아요. It's not the end of the world. No one's gonna shoot you. 오케이? 괜찮으니까 어 맞다 하고 다음번에 다시 이렇게 이렇게, 이렇게 하지 말려 무슨 얘기인지 알겠죠? 오케이? It's giving me a headache. It's giving me a headache. Right. So could you stop using that for a second? It's giving me a headache. It's giving me a headache. It's giving me a headache. Oh, the scroll bar. Yeah, what what why is that there? Um just give me a second, you guys. Uh I don't know why the scroll bar is here. Uh just could you give me a second here? I think I can fix this. I believe and all I need to do is it gone? Why is that scroll bar still there? Is it gone? It's gone, right? 
Okay, it's good. <clears throat> okay. So, uh, could you stop using that for a second? It's giving me a headache. It's giving me a headache. Uh, 어제 뭔가를 먹었 어제 저녁으로 뭔가를 먹은 것 때문에 엄청나게 배가 아팠어요. Uh, 어제 저녁으로 뭔가 먹은 것 때문에 엄청 배가 아팠어요. Um, it, it's make me get distracted. Okay, uh, 지금 보면은 비동사랑 동사 두 개가 지금 막 쏟아져 나오고 있는데 동사가 왜 이렇게 많아요? 비동사도 있고 action verbs가 두 개나 나와요? <웃음> it is make me get distracted. No, no, 그냥 이거 같은 경우는요. It's, it's, it's distracting. It's it's distracting. It's so distracting. Tizian <laughs> Chen. Hey, could you stop doing that? It's it's so distracting. <laughs> it no, you got to you. It gets me distract no, just it's distracting. It's so distracting. Yeah. 아니면은 그거 야 그것 때문에 정신 없어 죽겠다. It's driving me it's driving me crazy. Hey, could you stop doing that? It's driving me. It's driving me nuts. It's driving me crazy. Boy, you don't care well. Yeah. Uh, uh, 두통 앞에 어가 왜 붙을까요? 두통은 못 세잖아요. 흑흑. 하나의 증상이기 때문에 그래요. 하나의 증상으로 보기 때문에 그래요. 근데 이게 사실 어가 왜 붙는지를요. 지금 제가 설명한 것보다 더잘 설명을 누가 해줘도요. 그래도 그게 쉬워지진 않아요. 오케이? Okay? 아, 그러니까 이 언어를요. 너무 머리로 하려고 하면 안 돼요. 모든 게왜 그렇게 쓰이는 건지를 알 필요가 없어요. 오케이? Okay? 별로 도움이 안 돼요, 그게. 그러니까 어, 저거 뭔가 어색하고 잘 와닿지가 않는데 그럼 어떻게 이이이 이, 이, 이 어색한 걸 어색하고 와닿지 않는 걸 어떻게 해결하지? 이해를 해야 되나? 그게 아니에요. 이해를 하는 게 아니라 그냥 그거를 외우는 거예요. 오케이? Okay? Alright. 아, 어, 그게 왜안 붙는지 아, 아세요? 올리는 거 그냥 님. 어, 여러분 관사가 왜 어려운지 아세요? 관사가 왜 어려운지 아세요? 우리 말에는 없어서 그렇죠 뭐 그것도 있어요 그것도 있는데 어, 어려운 이유가 그거의 원리를 계속 이해하려고 시간을 계속 보내기 때문에 어려운 거예요 그것의 원리와 규칙을 완벽하게 이해를 하려고 하니까 계속 어려운 거예요 오케이 okay? 그렇게 하지 마세요 it 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 doesn't help 모든 게다 마찬가지예요. 여러분이 전치사가 계속 어려운 게 그것의 모든 거를 이해하려고 하니까 어려운 거지 그냥 많이 봐야 돼요. 많이 보고 많이 쓰면서 그거를 감각으로 익혀서 하는 거예요. 결국에는. 오케이? Okay? Right. Okay, so, uh, 어쨌든 그 여러분 그 뭐냐 어, 악기 얘기할 때 문장 속에 악기가 등장할 때 앞에 정관사가 붙는 경향이 있죠. 항상 그런 건 아니지만 주로 그렇죠. I do you play the piano? Do you play an instrument? 하다가 oh yeah, I play the guitar. I play the piano a little bit. 어 악기 앞에 너가 붙어요. Why? I don't know. 저는요 그거를 어한 번도 이해를 한 적이 없어요. 왜 그렇게 하는 건지. 근데 저는 아주 잘 사용해요. I feel so comfortable using it. Why? Because I'm so used to it. 너무 너무 익숙하니까 그냥 그냥 그렇게 쓰는 거예요. Right? There's there's absolutely no need to understand. 
그 그러니까 그 심리가 그거예요. 이해를 하고 싶은 이해를 하고자 하는 그 욕망이 생기고 그게 내가 이걸 이해만 할 수만 할 수만 있다면 이게 쉬워질 거라는 생각인데 그렇지가 않아요. That, that, that's not, it's not like that. Okay? It's not like that. Um. <웃음> anyway. Anyway. Okay. Um. 아, yeah, let's say that. Okay, so something I had for dinner last night gave me a really bad stomach ache. Stomach ache, 뭔가 뭔가 틀렸는데. 아, uh, stomach ache 이건가요? <웃음> 갑자기 왜 이렇게 이상해 보이지? 이거 맞죠? Stomach ache. Something I had for dinner last night gave me a really bad stomach ache. Something I had for dinner last night. 여기까지가 주어져. Something I had for dinner last night. Something I had for dinner last night gave me a really bad stomach ache. <웃음> 그쵸? 아예 좀 짧게는 이렇게 그냥 암기를 하셔도 좋고요. It gave me a really bad stomach ache. Uh, something I had for dinner last night. 중요한 건 이거죠. 중요한 거는 it, it gave me a really bad stomach ache. It gave me a really bad stomach ache. Uh, cake, 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 So I, I I don't know I I I I wouldn't I I don't know how to I don't know how to respond to that it's too cute so um it's something that I would probably never say um uh so <laughs> yeah <laughs> 배, 배가 아야 했죠 <laughs> yeah okay yeah 약 약간 그런 느낌이에요. Sure. <웃음> um, uh, upset stomach이라는 말은 하는데 upset stomach이라는 말을 하는데 uh, my stomach is upset. 아마 이해는 다들 이해는 될 거예요. But 어쨌든 어쨌든 지금 중요한 이게 주, 이 표현이 중요한 게 뭐냐면 지금 그렇다가 아니라 지금 그렇다가 아니라 어, 뭐 때문에 이런 게 생겼다라고 얘기를 할때 이거 보세요. 그그 그 사람이 뭔가를 계속 뭔가 소리 내는 걸 계속 쓰니까 그거에 의해서 두통이 생기는 거잖아요. 그거를 영어에서는 물론 다르게도 할 수는 있는데 it's giving me a headache. 그것 때문에 두통이 생기려고 한다. 머리가 아프려고 한다. 그것 때문에. 근데 이거를 I'm my head hurts because of that. 오히려 이렇게 이렇게 하면 약간 어색해요. 저는 이게 어색하게 느껴져요. My head hurts because of that. No. It sounds very unnatural. It's giving me a headache. Something I had for dinner last night, it gave me a really bad stomach ache. Okay? Uh, 이렇게 하는 게 uh, 자연스럽게 느껴져요. 지금 제가 오늘 보여드리는 예문들은 다 uh, 뭐 때문에 어떤 일이 생기는 건데 그게 give라는 단어를 활용해서 uh, 그 표현을 하는 거를 좀몇 가지를 보는 거예요. Okay? Alright. Okay. Uh... Um, make를 하나 볼까요? Make. Uh, 이번 거는 make예요. Give가 아니라. Give로 할 수도 있긴 한데 make로 해볼게요. 어디를 들어갔는데 어느 방에 들어갔는데 그 안에서 냄새가 너무 뭔가 뭔가 다른 사람도 그냥 가만히 있는 것 같아요. 근데 나한테 너무 그게 막 너무 그 뭐라고 하죠? 구역질이 날것 같은 어, 그런 느낌을 주는 그런 느낌. 그래서 아나 창문 야나 창문 좀 열어도 돼? 뭐, 뭐, 토 나올 것 같아. 이런 말을 하고, 하고 싶어요. 아, 어떻게 얘기하면 좋을까요? <웃음> 아, 야. 아, 그냥, 
Uh, can I open the windows? Yeah, window arcade. Can I open the window? Uh, the smell is um, um, making me nauseous. How do you spell nauseous? You going go? Manna? I guess spelling is hangy boyji. Is that right? Nauseous? Nauseous. Yeah, it's right. Where you get bachi? Looks so weird. Oh, uh, Hey, can I open the window? The smell is making me nauseous. Can I open the window? The smell is making me nauseous. You got to look. You look how soon you say. The smell. When you mean, the nausea. Nausea가 증상 이름이죠. Nauseous는 그러한 상태를 일컫는 형용사고요. 그래서 the smell is giving uh, me uh, a nausea. 이렇게도 말을 할수 있어요. 충분히 뭐, 네, 충분히 저는 이게 상상이 가요. 이렇게 얘기를 하는 게. 저도 심지어 이렇게 얘기를 하는 게 어색하지도 않아요. The smell is giving me a nausea. Uh, 근데 uh, 보통은 이거는 이렇게 얘기를 하는 거예요. The smell is making me nauseous. The smell is making me. Okay, hey, could I open the window? The smell is making me nauseous. The smell is giving me a is giving me a nausea. Yeah. Uh, 토한 다를 throw up 이죠. Throw out 가네. Throw out 은 버리는 거고요. Throw up. Uh, 만약에 만약에 토할 것 같다. 그러면은 I think I'm gonna throw up. Uh, I think I'm gonna throw up. Uh, throw up. Um. The smell, the smell is, uh, smell makes me want to throw up. 뭐 이렇게 하는 방법은 있어요. 이렇게 하는 방법이 있는데, um, if it were my friends, sure, I can imagine myself saying this. I think I'm gonna throw up. Uh, well, because I think I'm gonna throw up because of the smell. The smell makes me want to throw up. 이렇게 할 수는 있긴 한데. Uh, if it's a slightly more formal situation, okay, if I want to be a little more courteous, if I want to be a little more careful in terms of, uh, you know, you know how I express myself and what words I choose, I, I would probably uh, say something like this. I would probably say, hey, could I open the window? The smell is making me a little nauseous. Uh, the smell is giving me a nausea. Okay. Does that make sense? <clears throat> Yeah. 지금 이 표현이 지금 영어스럽다고 하셨는데 사실 이 표현을 보고 굉장히 이상하다라고 생각하는 게 약간 정상일 것 같아요. 잠깐만 토하고 싶을 수가 있나? <웃음> 아 그냥 토는 아 아무튼 그 얘기는 그만하죠. 어쨌든 아뭐뭐 뭐 일단 토한다를 그대로 말하는 게 전혀 개, 뭐 괜찮다면 괜찮은 상황이라면 이렇게도 얼마든지 얘기할 수 있어요. 근데 일단 이렇게 하는 게 I think in most cases. Uh, this is slightly better because sometimes we have to be a little careful, right? Uh, is giving me nauseous는 안 돼요, <웃음> 리오님. 그거는 어색해요. 왜냐면 giving me는 me 다음에는 그 어떤 증상을 준다가 돼야 되니까 giving me a nausea, okay? Um, uh, 근데 is making me nauseous. So the smell is making me nauseous or the smell is giving me a nausea? <웃음> You might wanna. 이거는 상대방한테 suggestion을 할때 하는 얘기인데 갑자기 이게 왜 나오죠? Um, 그래요? 저는 아무리 구역질이라도 토를 하고 싶진 않던데. But you know, I, I think that's kind of a philosophical uh, question. Let's stop talking about um, vomiting, okay? Um, but anyway, I don't know. At, at, at no point in time do I want to throw up. So, I, you know, to me, this is actually, I mean, this is, this is a pretty common way people express themselves, you know, talk about throwing up. But, uh, you know, technically speaking, I, I, I never want to. I mean, why, why would anybody want to? Um, unless you're uh, trying to lose weight and you just ate a whole bucket of fried chicken. Yeah, maybe you want to throw up, but I don't know. Anyway, <clears throat> okay. 
So, uh, again, 한번 볼게요. So, uh, something I had for, uh, 아니, 이제 처음 먹었죠? Could you stop using that for a second? 야, 그거 좀 잠깐 꺼볼래? 그래, could you stop using that for a second? It's giving me a headache. 그것 때문에 두통이 생기려고 한다. It's giving me a headache. Something I had for dinner last night. 어제 uh, 저녁으로 먹은 뭔가가 uh, gave me a really bad stomach ache. 그것 때문에 심한 복통이 생겼었다를 it gave me. Gave me. 지금 여러분이 이걸 보면서 아 그렇구나 이해만 됐다고 해서 그냥 이러고 기다리시면 안 돼요. 이걸 계속 말로 하면서 본인도 이렇게 말을 할, 하는 게 편해질 때까지 반복을 많이 해야 돼요. 편해질 때까지 머리로 이걸 이해를 하는 게 아니라 이해를 하는 게 아니라 이게 편해질 때까지 말로 많이 해야 돼. 아 이거에 의해서 이런 게 생기는 거를 it gave me라고 하는구나. 오케이? Okay? 아 uh, 여기서 the smell is making me 그러니까 nauseous는 이제 make me nauseous 이렇게 사용하는 게 일반적이고 이렇게도 할수 있다라는 거. The smell is giving me a nausea. 아 uh, 등등등. Okay, let's move on. 아 uh, 다음 거는 어살그 uh, 뭐랄 간단한 대화문인데요. 음. Um. Oh look. 어, 어느 가게 지나가다 어 여기 수박 주스 판다 어야 여기 수박 주스 판다 어떻게 얘기하죠 어야 여기 수박 주스 판다 아 로지님 last night이면 야식인가요 저녁으로 먹은 것도 last night이라고 하나요 그냥 어제 밤에예요 <웃음> last night이라고 하면은요 그냥 어제 밤이에요 뭐 그게 그냥 예 yeah. 그냥 그게 어떤 어, 뭐 깊은 뜻이 있든 간에 그냥 어제 밤이에요. Last night 하면 어제 밤이에요. Yeah. So uh, whatever that means. <웃음> 그렇죠. They have. They have 정도로 하면 되겠죠. Oh, oh look. They have watermelon juice. Oh look. They have watermelon juice. 아 uh, 하나 사 마실래? 어떻게 하죠? 하나 사 마실래? 하나 할래? 하나요? 보통 이렇게 하나요? 하나, 하나 할래? 음, 아, 오케이 좋아요, 좋아요. Do you want one도 좋아요. 근데 저는 처음에 그냥 가장 처음에 들었던 어, 생각이 났던 거예요. Do you want to get one? 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 Oh look, they have watermelon juice. Do you want to get one? 아 uh, 아니 아니 난난난 난, 난 괜찮아 어떻게 아니 아니 난 괜찮아 How do you say this? <웃음> okay good. No I'm good. 진짜? 아아 uh, 아. Uh, uh, Really? Uh, no added sugar. It says no added sugar. Dog, yeah. It says no added sugar. Ah, sugar. I meant sugar. Yeah. Uh, it says no added sugar. Really? It says no added sugar. Yeah, well, watermelon tends to give me the trots. <laughs> yeah, well, watermelon tends to give me the trots, so I'm good. <laughs> um, yeah. <laughs> okay. Okay. Uh, if something gives you the trots, yeah, it's, uh, it's diarrhea. <laughs> okay, but, 그러니까 그, 
you know, but you know, nobody wants to say diarrhea. Um, <laughs> nobody, nobody wants to say diarrhea. So I don't know how this word caught on. 이 단어가 어떻게 해서 정착을 하게 되는지 모르. 뭐, 뭐 유래가 있겠죠 이것도. I, I don't I don't really know. All I know that is that this is what people often say. Um, 아, 뭘 먹으면 설사한다라는 거를 이렇게 돌려서 얘기를 하는 걸 그냥 많이 들어봤을 뿐이고요. I don't know why. I have no idea where this word comes from. 이게 어디서 오는 그런 모르겠고요. Uh, anyway, so it gives me the trots. <laughs> <laughs> um, although it is somewhat true, <laughs> oh, you guys are crazy. <laughs> Stop that. Oh, gosh. Okay. <laughs> anyway, so. Uh, yeah, well, watermelon tends to give me these trots, so I'm good. Uh, 만약에 이거마저도 얘기를 하고 싶지 않으면요, 아 어떻게 사람한테 설사라 그래? 그러면은요, 아뭐 uh, you know it makes me sick. 라고 할 수도 있어요. Oh, watermelon tends to make me sick. 그래서 만약에 이 trots make it gives me the trots 조차도 조금 나는 하기가 좀 부끄럽다 하면은 uh, makes me sick. Uh, tends to make me sick. Um, tends to make me sick. 그냥 요 정도로 하면 좋아요. Tends to make me sick. Okay. <웃음> 들었다. <웃음> oh my gosh. Anyway, so, 다시 볼게. Oh, look. They have watermelon juice. Do you want to get one? Mm, no, I'm good. Really? It says no added sugar. Uh, yeah, well, watermelon tends to give me the trots. So, I'm good. 또는 uh, watermelon te uh, tends to make me sick. So. <웃음> Um, yep. Yeah. Uh, yeah. Uh, 그쵸. 이, 이것도 뭐 여러 가지, 이것도 꽤 폭넓은, 뭐, 이거는 이제 뭐꼭 반드시 소화가 안 된다 뿐만 아니라, 어, uh, 뭐, 속, 속이 막, 아무튼 뭐, 속이 안 좋아지는 거 있죠. 먹으면 속이 안 좋아지는 거. 그거는 이제 뭐, 다, 퍼, 다 커버가 된다고 보시면 돼요. It, it doesn't, you know, watermelon doesn't sit well in my stomach. 좋아요 이것도 watermelon doesn't sit well in my stomach 예전에 저희 배웠었죠 이렇게 하면 이제 속이 안 좋아진다 정도요 속이 안 좋아진다 okay. 아 이렇게 한번 생각해볼까요 저는 사실 이거에 대해서 좀 생각을 해봤는데 제가 만약에 여러분을 만났어요 실제로 여러분이랑 만나서 식사를 하는 자리에서 어저 이거 먹으면 설사 <웃음> 라고 말을 하는 게 아, 아주 불편하진 않을 것 같거든요 뭐 괜찮나요? 처음 보는 사람 앞에서 설사 얘기해도 되나요? 아저 이거 먹으면 설사예요. <웃음> can, can, you, can you say that? Is that okay? Um. <웃음> 얘기, 얘기 <웃음> 저 체하면 토하고 싶을 때. 아, okay. I see. I see. 괜찮. 아, uh, okay. So it depends. I guess it depends. All right. Depends. Uh, okay. So that's that. Dick Will. Uh, 다시 한 번요. Oh, look. They have watermelon juice. Uh, do you want to get one? No, I'm good. Really? It says no added sugar. Yeah. Well, watermelon tends to give me the trots, so I'm good. Uh, watermelon tends to make me sick. So watermelon. Uh, doesn't sit well in my stomach. So, okay. Oh, okay. All right. Moving on. Moving on. Uh. 어느 장소에 와 있는데, 야 여기 여기 너무 소름 끼친다. 나가자. 이런 얘기를 하고 싶어요. 야 여기 너무 소름 끼친다. 나가자. 야 빨리 나가자. 여기 소름 끼친다. <웃음> 네. 아 이거는 거의 약간 어, idiomatic 한 표현처럼 그냥 거의 그냥 이, 이렇게 아예 그냥 수거처럼 그냥 
어, 가져다 쓰는 경우 그러, 그렇게 인식을 해도 될것 같아요. Hey, uh, let, let's get out of here. Uh, this place gives me the creeps. 이렇게 많이 얘기해요. This place gives me the creeps. 물론 uh, this place is really creepy 라고 할 수도 있어요. This place is creepy. Uh, this place is creepy. This place gives me the creeps. 뭐둘다 거의 동등하게 쓰인다고 볼 수가 있어요. Okay, hey, let's get out of here. This place gives me the creeps. It gives me thrill. Um, gives me the thrill. It gives me. 그렇게 쓰이는 건잘못 들어봤어요. 물론 이제 의미도 완전 다르죠. Thrill는 좋은 거죠. Thrill는 스릴을 주는 거고요. Creeps는 소름 끼치는 거예요. Usually, usually bad. Usually bad. 뭔가 기분 나쁜 약간 그런 거 있죠. Okay. 기분 나쁘면서 공포스러우면서는 소름 끼치는 거 있죠. So. So yeah, something can gives me the something could give you the creeps. Okay. So if something is creepy, that means it gives you the creeps. It tends to give you the creeps. Uh, it, it tends to give you the creeps. Okay, so let's get out of here. This place gives me the creeps. Uh, no, kacho. Yeah, freak you out. You can, you can say this place is freaking me out. You can do that. You can say that as well. This place is freaking me out. Okay. 그거는 이제 좀더내 uh, 감정 쪽에 그걸, yeah. 좀, 좀 더, 좀 더, 뭐랄까. Yeah. Uh, 너무, 무서, 너무 무서워서 어쩔, 어쩔 줄 모르는 약간 그 단계까지 가는 약간 느낌이고요. Right. Uh, anyway. Okay. So, 뭐, 이렇게도 uh, 얘기하는 걸 많이 들을 수 있고요. 어느 장소가 그런다면요. Right. Uh, okay. 여러분이, uh, 여러분 중고 거래 같은 거 많이 하세요? 중고 거래를 어, 하는 사람을 상상해 봤어요. 중고 거래를 하려고 누군가와 연락이 이제 닿았는데 어, 그 연락한 사람이 한테서 뭔가 묘한 느낌을 받았어요. 그래서 어, 이 거래 왠지 하면 안 되겠다. 이러면서 그 거래가 취소가 된 거예요. 거래 취소하는 걸 뭐라고 하면 좋을까요? 캔슬 말고요. 어떤 딜을 어떻게 한다고 할까요? 어떤 어, there's a phrase over 어떤 구동사가 있거든요. 그쵸. 아, 산책 가까님. Call it off. Good. Call it off. Mm -hmm. Call off. Good. Good. 아, 다들 아시, 알고 계시네요. Good. Deal is punk. <웃음> Very good. Very good. Uh, anyway, so, um, uh, <웃음> 이제 그, 그, 이제 누군가가 아, 와서 뭐 친구든 뭐 가족이든 와서, 야, 그, 그래서 뭐 거래는 어떻게 됐어? 라고 물었어요. Then he has a, oh, oh, that? 그거? 아, 아, 취소했어. 어떻게 해야 되죠? 취소했어. 취소했어. 오케이. Okay. 끝. 여러분, 발음 해보세요. 발, 발음 잘 되세요? I called it off. I called it off. 아까 ED 물어보신 분 이래서 안 돼요. 이래서 ED가 뭐 치읓, 디귿 뭐 이렇게 발음을 통일시킬 수가 없어요. It depends on what verb you're using it on and it also depends on what, what word it, it's followed by. It depends on so many things. Okay? So 이거 같은 경우는 I called it off. I called it off. I called it off. Oh, that, uh, I called it off. Oh, that, I called it off. <clears throat> oh, that, I called it off. Um, 그 사람이랑 uh, 한, 한 1분도 안 되게 통화를 하고 있는데 어떤 일이 벌어졌다 라는 이런 식으로 얘기를 하고 싶어요. 다시 얘기해 볼게요. 그 사람이랑 한 1분도 안 되게 통화를 하고 있었는데 이런 일이 벌어졌어요. 문장 어떻게 이어, 이어 만들어야 될까요? 그 사람이랑 통화를 한 1분도 안 되게 하고 있는데 이런 일이 벌어졌다. while 필요 없어요. while는 좀 while로 하면은 약간 어색해요. 오히려. 
오케이 일단 이, 이, 이런 걸 그냥 한번 생각해 보시라는 거예요 이런 걸 한번 생각해 보고 뭐 그게 뭐, 뭐 맞추고 못 맞추고 이제 뭐 크게 중요한 게 아니라 이것도 이제 뭐몇 가지 방법이 있어요 몇 가지 뭐 어느 하나의 정답은 없고요 일단 저는 어떻게 얘기를 할것 같냐면 I was on the phone with him I was on the phone with him for less than a minute and 하고 이제 이렇게 얘기를 저라면 할것 같아요 I was on the phone with him for less than a minute and something happened I was on the phone with him for, uh, for less than a minute 보세요 여기서 좀 특이한 게 talk라는 말이 아예 필요가 없죠 네 맞아요 누구랑 통화를 하, 하다 물론 talk을 쓸 수는 있어요 speak, talk 뭐다 좋아요 근데 be on the phone with someone 이라고 하면은요 이말 말 속에 이미 통화 말 그대로 통화하다 우리 말에서도 통화하다 잖아요 전화로 얘기하다 말고 통화하다 잖아요 오케이 okay? 그런 것 같은 딱 그런 느낌이에요 right so be on the phone with someone 오케이 okay? be on the phone with someone um... <웃음> 어, 그런 식으로 약간 말장난을 해갖고 뭔가 농담을 할 수도 있겠네요. <웃음> anyway, so uh, I was on the phone with him. Uh, I was on the phone with him for less than a minute, and uh, and uh, I don't know. Um, he, he gave me a, re a really weird vibe. I don't know. He gave me a really weird vibe. He gave me a really weird vibe. Uh, oh, that? Uh, I called it off. Uh, I was on the phone with him for less than a minute, and I don't know. He, he gave me a really weird vibe. Oh, 이 해석도 실감 나네요. 김새가 이상했어. 뭔가 느낌이 이상했어. 뭐 김새까진 잘 모르겠고요. 뭐 느낌이 이상했다. 정말 느낌이 좀 이상했다. Okay. So I don't know. He gave me a really weird vibe. I don't know. He gave me a really weird vibe. 분위기가 좀 쎄했어. 아, 쎄하다라는 말이 아그그 그 심야괴담에서도 맨날 나오는 표현이라서 자주 듣긴 하는데요. I I never could really understand uh what what that really means. 쎄한 게 뭐죠? Creepy 한 거예요? 쎄한 게? Mm. Okay. So, 어쨌든, uh, weird vibe. 그냥 느낌이 이상했다. 해석은 그 정도로 보는 게 좋겠고요. 그래서 뭐그 사람이 사기꾼이었느냐? 그건 이제 더 얘기를 해봐야 알겠죠. 그러면 이제 그 상대방이 물어, 묻겠죠. You mean he was trying to scam you or something? 뭐 이렇게 이제 대화가 흘러갈 수는 있겠죠. 근데 이것만 봐서는 정말 그런 건지 아니면 그냥 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 이상했던 거지. Uh, we don't really know. 어쨌든 그냥 weird vibe. 느낌이 이상했던 거예요. Okay. So, oh that, I, I called it off. Uh, I was on the phone with him for less than a minute, and I don't know. He gave me a really weird vibe. He gave me a really weird vibe. Um, 이거를 돌려서요. 관점을 돌려서 I got 이라고 할 수도 있어요. 물론 I got a, a really weird vibe. Really weird. A uh, vibe from him. 이렇게 할 수도 있고요. 할 수도 있고요. 심지어 from him을 생략할 수도 있어요. 왜냐면 누구로부터 받았는지는 it's pretty clear. At this point, it's pretty clear where you got or who you got the weird vibe from. So at this point, you don't really need to say from him. I don't know. Uh, I, I got a really weird vibe from him. Okay. So you can you can say it either way. 와 한국말 진짜 다양하다. 석연찮다. 김새가 이상하다. 불길하다, 쎄하다. My gosh, Korean is just so dynamic, isn't it? <웃음> 물론 이제 뭐 따지고 보면 영어도 뭐몇 가지 더 있을 수 있긴 한데. Uh, anyway, yeah. <웃음> 아 그렇죠, 네. 아 그렇죠. 아뭐뭐 뭐 이제 붙이자면 뭐 이것저것 뭐 다르게도 할 수는 있긴 한데. Um, 일단은 weird vibe. So anyway, so all that, I called it off. 
Uh, I was on the phone with him for uh, less than a minute, and I don't know, he gave me a really weird vibe. Uh, 제가 발음 팁을, 팁, 팁이라기보다는 그냥 좀 도와드리자면, 이게요, 은근히 그냥 게임, 기, V를, 어, 기, V를 묵음 처리하고 그냥 게임이라고 해도 돼요. He gave me. He, uh, give me를 give me라고 하기도 하잖아요. 그렇죠? 많이 들어보셨죠? Give me? Hey, 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 hey give me your money. <웃음> <웃음> um, 그렇게는 못 들어보셨겠구나 uh, Give me your phone A, uh, uh, 뭐라 하죠? Give me your french fries <웃음> or, or something 어쨌든 그런 거랑 비슷하게 uh, He gave me 해도 돼요 괜찮아 He gave me 하면 조금 더 조금 더 매끄럽게 지나갈 수 있을 것 같아요 He gave me He gave me a really weird vibe 사실 여기 어려 어려 uh, 여기 발음이 어려울 거예요 He gave me a really weird vibe Really weird vibe 아, 저, 완전 또박또박 정확하게 발음할 필요 없으니까요. 히, 아, 입에 힘 풀고요. 그냥 really weird vibe. Really weird vibe. Okay. 근데 아, 이거 자체가요. 이거 자체가 그 이것도 그렇고요. 이거 자체가 많이 쓰는 문장이에요. 이대로. 딱 이대로. He gave me a really weird vibe. I got a really weird vibe from him. 이 자체로 그냥 많이 쓰이는 그런 거기 때문에 왜냐면 느낌이 이상한 경우 많잖아요. 그렇죠? 그게 꼭뭐그 사람이 이상해서가 아니라 어 나한테 솔직하게 얘기를 안 하는 것 같은 이상한 느낌? 그런 것도 있을 수가 있잖아요. 그래서 쓸 일이 아마 있을 거예요. 그래서 이거는 가능하면 연습 많이 해서 <웃음> 했으면 좋겠어요. Yeah. Uh, I, he gave me a really nice vibe. Yeah. 네, 그렇게 좋고요. Uh, I don't know why. 왜 그런지는 모르겠는데 지금 이거 같은 경우는 이쪽으로 조금 더잘 어울릴 것 같아요. 좋은 느낌을 받았다는 I got a really good vibe from him. 이, 이렇게 더 많이 쓰이는 것 같아요. I don't know why. I don't know why. Uh, it gave me... Yeah. Yeah. 어떤 뭐... 뭐 그쵸? Sure. Mm -hmm. uh, I got a really good vibe. Yeah. Uh, 예를 들어서 uh, 어느 미디였는지는 까먹었어요. 보통 이런 건잘 기억하는 편인데 어느 미디에서 어느 여성이 새로운 동네로 이사를 갔는데 uh, 그래서 이제 그 이사 간 동네에서 뭐, 하, 뭐 며칠 지냈나? 한 일주일쯤 지냈나? 그래서 그 사람의 시아버지인가 아버지인가 물어봤어요. 뭐, 뭐 새로 이사 간 동네는 어떠냐 했더니 어, 뭐 동네 사람도 만나고 했는데 I got a really good vibe from them 이런 식으로 얘기를 했던 것 같아요. 어, 그 사람들한테서 좋은 어, 좋은 인상을 받았다 느낌이 좋았다 어, 이런 이런 이, 이렇게 좀 상황이랑 그 상황에서 누가 누구에 대해서 이런 말을 하는지 이런 거를 좀 포괄적으로 여러분이 기억하고 계시면 좋아요 오케이 그래야 이거를 실제로 아 그럼 내가 이런 상황에서 이렇게 쓸수 있겠구나에 대한 그런 게좀 어, 그런 걸좀 얻을 수가 있기 때문에 오케이 아 no 그렇진 않아요 음 만약에 어느 장소에 가서 그 장소의 vibe가 좋았으면요 The vibe there was really good I really, I really like the vibe here 이렇게도 많이 얘기를 해요 I really like the vibe here I really, I really uh, enjoy the vibe there um, 등등등 okay. <웃음> Anyway uh, Um <웃음> Feeling과 모드는 약간 그 어, 사용하는 방식이 조금 다르 다르니까요. 어, 지금 vibe는요 그것으로부터 내가 느껴지, 그러니까 그곳의 분위기가 아니라 그걸로부터 내가 느낀 어, 인상, 인상 느낌 이걸 얘기하는 거고요. Mood는 약간 어느 어디의 분위기. Okay. Alright, 어쨌든 아, 넘어갈게요. Uh, let's move on. 아무튼 이런 게 있어 uh, 이런 게 있어요. Oh, oh, that I 그 아까 뭐라고 했죠? 제가 상황 설정 어떻게 했죠? 어떤 중고 거래를 하기로 했었다가 그게 그 뭐라고 하죠? Um, it uh, you know uh, it, it fell by the wayside. Okay, uh, it didn't happen. So all that uh, I called it off. Uh, I was on the phone with him for less than a minute, and I don't know. He gave me a really weird vibe. He gave me a really weird vibe. He gave me a really weird vibe. I got a really weird vibe from him. Uh, okay. Moving on. Oh, wait. 
I think we should take a break. Let's take a break. Before we move on, let's take a break. Take a break. Uh, go to the bathroom. Whatever you need to do. Let's take a break. Okay. <clears throat> I inserted an ad, so you should be uh, seeing an ad now. Uh, 너무 사무적이에요, TZM Chan님. Uh, 이상을 처음 만나서 첫인상이 좋았다? Uh, 물론 그렇게 할 수는 있긴 한데요. It sounds a little too formal. 이, 이럴 때도 vibe 괜찮아요. I, 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 you know, I got a really good vibe from her. I got a really good vibe from her. Yeah. 노래요? 노래 제목이요? Um, it's called With You. And the name of the artist is Born There. So obviously it's not the name of the artist. Uh, it's probably like a stage name. Uh, Born There. Anyway, the ar name of the artist is Born There and the title of the song is With You. <laughs> yeah. This <laughs> time, um, 바로바로 바로 해석을 해주시네요. 거사났어. <웃음> 아, 지브 모란? 지브 모란? I, I, I don't know. Uh, is, is that? <웃음> no. Sam, Creeps라는 노래 아세요? No. Creep은 아는데 Creeps는 몰라요. Uh, creeps. Um, Creep이라는 노래는 알고 Negative Creeps Negative Creep이었나? Uh, I'm not really sure Mr. Chan Mr. Beastia No, I, I don't watch his stuff It's, I don't know It's It's uh Uh, yeah, I mean, I, I I would rather just take my camera outside and take pictures than watch his videos. I mean, yeah, they're they're pretty darn entertaining, but I, I don't know. It's just I think there are a lot of other things that I can watch. <clears throat> Okay. Okay. <laughs> Dingo Dingo uh, I can't hold my bladder anymore. Uh Chan's Um it depends. It depends. Uh if you are with your friends or if you wanna just you know, make someone laugh. Yeah, I think it's okay. <laughs> uh, 컨텐츠는 잘안 보는데 오늘 처음 알았는데 더빙이 전 세계로 다 나와서 놀랐어요. 아, 그렇구나. Wow. Yeah. I mean, why wouldn't they, right? Why wouldn't they? <laughs> 
아저 틱톡보다 모르는 영어 생겼는데 사진도 없더라고 여쭤봐도 되나요? 뭐 저도 모를 가능성이 높아요 아 저는 틱톡 아예 안 보기 때문에 슬랭이 요즘 뭐 언제나 늘 그래 왔지만 이게 시간이 흐를수록 슬랭이 계속 엄청나게 많이 나오는 것 같아요 또뭐뭐 뭐 어떤 게 나왔죠? 어떤 게 나왔죠? Uh, what is it? What's, what's, what's the slang? 뭐 엄청 긴 문장이면 좀 어렵고요. Uh, 시간 때문에. Uh, what is it? <웃음> 어떤 영어요? 뭐 단어인가요? 표현인가요? What is it? <웃음> 요즘 슬랭 중에 구찌가 있다고요? <웃음> 니쉬 엑스 니쉬 엑스 니쉬 엑스 아이 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 Split ends, frayed ends. Frayed, uh, yeah, you could say, I think you could say both. Split is not heard of, frayed is not heard of. Frayed. Yeah. Sam and Uniqlo. Yeah, I love Uniqlo. Nam Demun, you don't have a good note, man. Don't get us wrong, man. Uh, X? Uh, I don't know what that is. Tony Hunter. I I don't really know what. I mean, Hunter. Many heard of it, but I don't know exactly what it is. Yesterday, I had a friend who explained it to me. I'm not exactly sure what what it means. Is it like a reality check? 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 Is it uh, yeah, I went there today. I went to um, I went there for lunch. I was I was having lunch with a woman. Did you see me? I didn't walk. 그래서 뭐가 이루어지는데? What What would you accomplish by doing that? <laughs> uh, pretty woman? Oh, yes, absolutely. Most beautiful woman I know. My wife. <laughs> I was uh, having lunch with my wife. Yeah. Um, okay, let's move on, guys. Let's move on. Uh, let's see. Hmm. <clears throat> Um, the documentary. Ah, uh, 한세 번이나 봤는데도 그래도 다 이해가 이해를 못 하겠더라. 뭐 이런 얘기를 하고 싶어. 어떤 식으로 하면 좋을까요? 그 다큐멘터리를 한세 번은 본것 같은데 그래도 다 이해를 못 하겠더라. 커피 밀크 님. Your kids are fighting. What are they fighting over? You should yell at them. <웃음> yeah. 오케이. Okay, 어 uh, 일단 uh, 해 보시고요. 생각해 보시고요. 음. Um, Okay, 
그렇지만 그런 반면에 어, 그렇지만 그래도 좀더 깊게 알게 된 것들이 좀 있었다 이런 얘기를 할 거예요. 좀더 그래도 좀더좀더 어, 좀더 깊이 있게 좀더 뭔가 알게 된게 그런 거 있었다. 이런 얘기 할때 물론 이제 뭐 여러 가지를 얘기를 할 수가 있는데 그 한국어에는 이거랑 딱 맞는 그런 게 없어서 어, 영어에서는 정말 많이 쓰는 그런 단어인데 어, 그 한국 사람들은 이게 딱 매칭되는 한국어 없다 보니까 아 그래 그런 거야 하면서 그냥 영영 안 쓰게 되는 그런 단어가 있어요. 그게 뭐냐면 인사이트예요. 인사이트. 네, 해나님 맞아요. 인사이트. Um, but it did uh, give me some insight into things. But it did give me some insight into things. 아, 이거는요. 단순한 정보가 아니라 어, 약간 내막? 약간 그런 느낌이에요. 무엇의 내막을 알게 되는 거. 그래서 좀더 그거에 대해서 깊은 이해도를 갖게 되는 거. So in a way, it's kind of like uh, gaining deeper understanding of something. 근데 아, 네. 일단 사전으로 보면은요. 사전으로 보면 통찰력이 맞는데 사실 통찰력을 한국어에서 안 쓰는 단어잖아요. 그렇죠? 저는 이거를 쓰는 사람 통찰력이라는 단어를 저는 한국어에서 쓰는 사람을 한 번도 못 들어봤어요. 그렇죠? 통찰을 얻다라고 많이 쓴다고요? Seriously? I've never heard it. I've never heard it. <웃음> 쓴다고요? 통찰력을 많이 쓴다고요? Really? <웃음> okay, alright, well 어, 어, 그럼 문장에 넣어서 써보세요 어떻게 쓰는데요? 문장에 넣어서 해보세요, 한국어로 너 통찰력 있다 <웃음> 아, 아, 잠깐만. 그러면 의미가 다르네. 의미가 달라요. 그 잠깐만요. 그러면요, 인사이트가 통찰력이 아니에요. 잠깐, 지, 지금 그렇게 쓰는 게 맞다면, 네, 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 의미가 달라요. 의미가 달라요. 영어에서는요, general 한 인사이트라는 게 없어요. There's no Uh, there's no general, it, it's not a general thing. When you talk about insight, it's, it's always about insight uh, into something, into something, uh, uh, something specific. 어떤 구체적인 것에 대한 insight예요. 일반적인 insight라는 건 없어요. Oh, you have insight. No, there's no, you can't do that. He has insight into something. He has a lot of insight uh, in something. 모모에 대해서 인사이트를 갖고 있는 거지 그냥 통찰력이라는 건 없어요 영어에서는요. Okay, perception is a little bit different. 아 한국어에서 말하는 통찰력이 perception이라고요? 오케이. Okay. Anyway, um, anyway 어쨌든 영어에서는 인사이트는 it's always about something specific. Okay. There's no such thing as having like general insight of all things. No. Okay. Anyway, so um, 지금 여기 보시는 것처럼 uh, 보시는 것처럼, but it did give me some insight into things. 뭐 이런 것에 이런 저런 것에 대한 어, 그런 통찰력, <웃음> 깊은 이해 <웃음> 말이 되는지 모르겠네. 어쨌든 uh, it did give me some insight into things. 아, 하면서 어떤 얘기로 이어질 거냐면요. Um, I was actually quite Uh, amazed um, at how little I understood uh, economics and finance. Look here, we go. I think I watched that documentary like three times, and I still couldn't understand everything. But it did give me some insight into things. I was actually quite amazed at how, at how little I understood economics and finance. Uh, 본질을 깨뚫다까지는 아니고요. Uh, 이거는 uh, 네그 정도는 아니고요. 그냥 어떤 것에 대한 깊은 이해도 
어떤 것에 대한 깊은 이해도 정도로 알고 계시면 좋을 것 같아요. 깊은 이해. 인사이트. <웃음> 오케이. Okay. So anyway, uh, I think I watched that documentary like three times, and I still couldn't understand everything. But it, it did give me some insight. It did give me some insight into things. Uh, I was actually quite amazed at how little I understood economics and finance. Uh, 근데 여기서는 왜 커런트일까요? Uh, 왜냐면 이해가 안 갔. 거잖아요. 물론 캔트라고 해, 해도 될것 같긴 해요. 그러니까 그거는 그거는 어떻게 말을 하느냐에 대한 선택이에요. 그거는 저는 그냥 이거를 내가 그거를 세 번이나 보고 난그 시점에서 그냥 말을 했던 것 뿐이고 봤는데도 지금 나는 이해가 안 간다라고 하고 싶으면 그렇게 하셔도 돼요. 네 괜찮아요. 음, 이 still 이 still가 있다고 해서 이게 현재로 온건 아니에요. 왜냐면 이 still는 아직도가 아니라 그래도라는 의미로도 되기 때문에, 오케이? Okay? 그래도. Um, anyway, so I still, uh, I think I watched uh, that documentary like three times, and I still couldn't understand everything, but it did give me some insight into things. I was actually quite amazed at how little I understood economics and finance. <웃음> still, still가 아직도일 수도 있고요, 그래도일 수도 있어요. 오케이? Okay? 그렇기 때문에 아, 이게 이, 얘 때문에 얘가 캔트가 되는 건 아니에요. 아, 물론 그렇게 할 수도 있고요. That that's you know. Yeah, you can choose to go that way if you wanted to. Get some insight. Yeah, yeah. 그렇게도 써요. You can get insight. Yeah. You can get insight. Like은 어떤 역할을 해줄까요? Like요. 한, 한. 우리 말에서 한, 한 있죠. 한. 내가 그 다큐멘터리 한세 번. 한세번 정도로 봤는데 이런 거요. 한, 한, <웃음> 막. <웃음> 네 맞아요. 라이기 막이기도 해요. <웃음> yeah. <웃음> 막. <한. 웃음> yeah. <웃음> um, 막 이래. 걔가 막 이랬어. 막 이럴 때 있죠. He, he was like, <웃음> he was like this. 이렇게 하죠. 그래서 막이 되기도 하고요. 아, 지금은 이해를 한 상황일 수도 있고 아직도 이해를 못한 상황일 수도 있는 건 시제랑 상관없이 문맥에 따라 알수 있는 거죠? 그러니까, 오케이. 한국어로 보세요. 제가 이걸 한국어로 많이 해보, 해볼게요. 그래, 그래도 이해가 안 가더라. 그냥 이 정도예요. 그래, 난 그걸 한세 번이나 봤는데도 이해가 안 가더라. 이해가 안 가더라. 이 안가더라 라고 하면 이게 지금 현재에 대한 얘기가 아니라 그때 당시에 대한 얘기잖아요. 그쵸? 이렇게 얘기한다고 뭐 그게 지금 현재는 뭐 yes인지 no인지 it doesn't really matter. it doesn't really matter. 그냥 그냥 이해가 안 갔어요. Okay? So I think I watched that documentary like three times and I still couldn't understand everything. But it did give me some insight into things. Uh, I was actually quite amazed at how little I understood economics and finance. <웃음> yeah. Anyway, so, uh, 네, 그 역시나, uh, 역시나 인사이트를 지금 이렇게 썼지만 그런데도 계속 찾게 되죠. 본인도 모르게. 그래서 인사이트 한국말로 뭐인 거야? 통찰력인 거야? 맞, 뭐 통찰력이 맞는 거야? 아닌 거야? 도대체 뭐인 거야? 아 uh, 이거는요 사실 다 어떻게 한 번에 해결이 안될것 같아요 제 생각에 이거는 그냥 it, it's gonna take a it's gonna take a long time for you to uh, gain uh, you know an understanding and gain the feel for how to use this word okay anyway 
So, uh, 제가 느끼기에는 아그 uh, 이제 네 그냥 깊은 이해 정도로 그냥 uh, 그냥 insight. It's just insight. <laughs> anyway, so okay, uh, let's move on. We're, we're running out of time, you guys. We're running out of time. Uh, let's move on. Um, 자 이거랑 비슷하게요. Give me some insight. Give me some insight. 이거랑 비슷하게 이런 비슷한 맥락으로. 비슷한 맥락으로 um, then you have to go to work out the blog post didn't go into a lot of detail uh huh check on you hmm 네, 채팅창 없었어요. Okay, so the blog post didn't go, go into a lot of detail. 무슨 말이죠? The blog post didn't go into a lot of detail. 아, 그쵸, 네, 그쵸? 그 블로그 글이 세부적인 것까지는 다루진 않았다. Yeah. Uh, 세부적인 내용을 많이 다루진 않았다. 그 얘기죠? So the blog post didn't go into a lot of detail. 네, go into, yo. Anderson J. Nim. Go into. Go into a lot of detail. Okay. The blog post didn't go into a lot of detail. 그렇게 얘기를 해요. 그러니까 세부적인 내용까지 들어가지 않, 안, 들어가다 안 들어가다 uh, 이렇게 많이 얘기해요. Go into detail. 심지어 말, 말을 할 때도요. Should I go into the details? Uh, 뭐 세부적인 것까지 제가 얘기를 해볼까요? 뭐 이런 얘기를 할 수도 있고요. Okay? Uh, we're not going to go into detail now. We're not going to go into the details now. 뭐 이렇게 할 수도 있고요. Okay? Anyway, uh, the blog post didn't go into a lot of detail. But um, let's see. Uh, did give me a pretty good understanding, a uh, pretty good idea of what, pretty good um, general idea that we're going to expect. Um, uh, 이, 이 제가 쓰면서 뭘 상상을 했었냐면요. Uh, 내가 어느 나라에 가서 외국에 가서 어, 아, 네, 어느 외국에 가서 뭐한달 정도? 뭐 이럴, 이럴, 이럴 사람이 얼마나 있을지 모르겠는데 그냥, 어, 그냥 상황, 제가 상, 상상했던 상황은 그랬어요. 외국에 어느 나라에 가서 한달 정도 있다가 올 건데 그거에 대한 사전 조사를 좀 하게 되잖아요. 그쵸? You do your research before you do that, right? Because it's a, it's a big thing. 아, 근데 그 과정에서 어느 블록 포스트를 보고 이런, 아, 이제 이런 얘기를 하는 거예요, 나중에. Okay? So the blog post didn't go into a lot of detail. But it did give me a pretty... Oh, 잠깐만. Good, 빠졌다. It did give me a pretty good general idea of what to expect. Does that make sense? It did give me a pretty good general idea of what to expect. Go into deal with? No. Uh, 완전히, 완전히, 그냥 와, 완전히, 완전히 다른 말이에요. Deal with 랑 go into 랑 is very, very different. Very, very, very different. Ah, uh, 지금 여기서는 안 붙는 게 맞아요. 네, 이지님 여기서는 안 붙는 게 맞아요. Uh, the blog post didn't go into a, a lot of detail. Um, but it did get, but it did give me a pretty uh, good general idea of what to expect. 기대한 것에 대한 no 그 얘기 아니에요. Ah, uh, 무엇을 어떤 것 어떤 이 어떤 것들을 내가 어, 예상을 하, 어, 하면 되는지 약간 이런 느낌이에요. 어떤 것들을 내가 기대하면 되는지, 어떤 것들을 내가 예상하고 가야 하는지에 대한 그런 전반적인 아이디어. 이거는 이 아이디어 대신에 understanding을 넣어도 돼요. A pretty good general understanding. Okay. Um, detail을 복수형으로 쓰는 경우는 uh, 어떤 것에 대한 어떤 것에 대한 uh, 여러 가지 세부 항목들이 그게 딱셀수 있을 정도로 그게 딱 정해져 있는 상황에서 그럴 때 details라고 해요. 그러니까 어떤 예를 들어서 
어떤 뭐 사건이 있었어요. 그 사건에 대한 어떤 그런 묘사된 바가 이렇게 쭉 나와 있어요. 그러면 딱 그게 그 분량이 정해져 있잖아요. So the details are all all included in here. 이렇게 보통 얘기를 하는데 지금 여기서는 it's, it's not like that. 이 여기서는 그냥 어떤 세부적인 항목들이 아니라 그냥 구체적인 얘기. 구체적인 얘기. 오케이? Okay? 아, 근데 이렇게 얘기를 해도요. 사실 별로 이건 별로 중요한 게 아니에요. It's just detail. 아, uh, anyway, so uh, the blog post didn't go into a lot of detail. 아, 아 이렇게 생각하셔야 돼요. Go into detail를 하, 이거를 하나의 표현으로 그냥 생각했으면 좋겠고요. Go into the details. 아까 제가 얘기했죠? 어떤 정해진 것, 그 그러니까 그거를 그거를 아 uh, 이렇게 나열해 놓은 어떤 그 묘사가 이렇게 정해진 그 분량이 이만큼 있어요. 그래서 the details라고 해요. 근데 이거는 딱 그게 정해져 있을 때, 이, 이 그게 뭔지가 딱 정해져 있었을 때 얘기고, go into detail는 이거 자체 그냥 하나의 표현으로 생각했으면 좋겠어요. 그냥 구체적인 얘기를 하다, 구체적인 내용을 다루다, 그냥 이런 거고요. 아 내용을 구체적으로 다루다, 약간 이런 느낌이라면. Go into the details는 이건 어떤 표현이라는 게 아니라 어떤 지, 지금 그거를 더 자세하게 묘사하고 있는 설명하고 있는 그 내용을 검토하다 약간 그런 느낌이고요. 오케이? Okay? 아무튼 그래요. 근데 이게 여러분이 지금 이거가 뭐 어, 어느 정도 완전히는 또 아니더라도 어느 정도 이게 지금 느껴져서 하더라도요. 이게 뭐 I don't think it's that important at this um, at the moment. Anyway, uh, so the blog post didn't go into a lot of detail, but uh, it did give me a pretty good a general idea. A pretty good general idea of what to expect. <clears throat> Not always. Gina Nim. Detail got her su in Nungo Guna Ragosanakas Mandeguel. Kibon Jogun her su omnung gonde, ide jogur, yewe jogur her su ike, Hyuan and Kyonga in Nungo. Fruit랑 veg, fruit도 마찬가지죠. Fruit, 또 기본적으로 셀수 없는 불가산 명사인데 어떻게 쓰느냐에 따라서 가산 명사로 쓰기도 하는 것처럼요. Okay. Anyway. Um. 네 맞아요. 네 구체적으로 말할 수는 없죠. Yeah, I can't go into detail. I can't go into detail uh, about uh, da da da. But yeah. 근데 어, 그게 그 TGM 채널 <웃음> 이게 뭐 그게 뭐냐에 따라 달라요. 그 디테일한 내용이 정해져 있는 어떤 그런 딱 내용이잖아요. 그럼 the details가 맞을 수도 있어요. So. 음, 언제 화이트를 많이 쓰고 언제 프리를 많이 쓰냐 쓰나요? 아, 어, 네표 그리지 마세요. 지금 그걸 딱 표, 머릿속에 표를 그려놓고 지금 기다리고 있죠? <웃음> 그거는 한국어로 꽤와 매우 많이 이거를 표를 그려놓고 기다리고 있는 거랑 똑같은 거예요. 꽤 많이 매우 이게 어떻게 딱 정해진 규칙이 없잖아요. Same thing. Same thing. 그런, 그러니까 이게, 이, 이게 뭐냐면 이걸 얘기해야 돼요. 그게 뭐냐면 영어를 머리로 공부를 하려고 하는 거예요. 그게 바로. 머리로 언어를 배우려고 하는 게 바로 그거고요. 그런 식으로 계속 하면은 안 돼요. 그러면 절대로 언어가 늘지를 않아요. 오케이? Okay? Don't stop approaching it like math. 오케이. Okay. Uh, so the blog post didn't go into a lot of detail, but uh, it did give me a pretty good general idea of what to expect. Uh, the blog post didn't go into a lot of detail, but it did give me, it did give me a pretty good general idea. 일단 이게 이 표현의 중요한 그 가장 중요한 부분이 이거예요. It gave me, it gave me. 근데 지금 여기서 이제 긍정 강조가 됐을 뿐이죠. It did give me a pretty good idea of. 이 패턴 정말 많이 써요. 그러니까 이 아이디어도 여러분이 인사이트만큼 저는 그렇게 생각해요. 이 아이디어라는 단어의 활용이 인사이트 단어의 활용만큼이나 
애매해요. 그 뜻이 해석이 아이디어? 생각인가? 또 생각도 아니에요. 어, 어 느, 이것도 결국에는 어, 그냥 대, 그 이, 이게 뭐냐면 프리글 아이디어라는 것은 그냥 뭐 그것을 어느 정도 대략적인 지식? 그냥 대략적인 지식? 지, 지식을 얘기를 하는 거예요. 아이디어는 결국은 지식을 얘기하는 거예요. <웃음> 어떤 건지에 대한 어, 지식을 나한테 준 거예요. 그게. It, it gave me a pretty good idea. 그래서 이거를 understanding이라고도 바, 어, 바꿔서 얘기할 수는 있어요. It gave me a pretty good understanding. 근데 지금은 idea라고 하는 게좀더 뭐랄까 어, 좀더아 대충 이런 거구나 하는 그 느낌 있죠. 그게 yeah. 아 대충 이런 거구나 하면 이제 understanding이나 이보다는 idea에 좀더 가까운 느낌이에요. Uh, it did give me a pretty good idea of what to expect. 네, 좀더 포괄적인. 네, 좀더 포괄적인. Okay. 네, 감. 좀 오히려 uh, understanding보다는 이제 감에 좀더 가까운 그런 느낌이에요. 네, 맞아요. 네, 아이디어가 뭐 간단히 얘기를 하자면 아이디어라는 단어가 여기서는 이제 지식이라는 의미로 쓰이고 있어요. So uh, the blog post didn't go into a lot of detail, but it did give me a pretty good idea of what to expect. 그래서, uh, uh, yeah, I, I, have a, I have a pretty good idea. 예를 들어서, 예를 들어서, um, Do you know what... Um, uh, 뭐라고 해야 되지? Um, do you know what? Uh, 사람들이 um, 예를 들어서, uh, do you know how uh, electric cars work? 예를 들어서, do you know how electric cars work? 했을 때, uh, yeah, I have a pretty good idea. 이렇게 대답을 얼마든지 할수 있어요. 이렇게 하는 거 많이 볼수 있어요. 이 아이디어는 it's you're not it's not it doesn't mean you have a good idea. It means you have a pretty good understanding. Yeah. So, hey, do you know how electric cars work? Uh, yeah, I have a pretty good idea. I have a pretty good idea. Okay. 아무튼 아, 네, 이런 어, 의미로 쓰이니까요. 음. Um, Okay, uh, we're running out of time here. You go and look at Ah, you got to put it there. Okay, so let's say uh, instead of just explaining everything, why don't I just show you? Uh, I think that'll give you much. Um, uh, I think that'll give you a much better understanding of what you'll be doing. Instead of just explaining everything, why don't I just show you? I think that'll give you a much better understanding. Uh, 여기서 아이디어로 대체 해도 돼요. 아까 제가 이걸 준비하는 단계에서는. 약간 다르다 많이 다르다고 생각하고 있었는데 지금 실제로 이렇게 소리 내서 얘기를 하다 보니까 아이디어나 understanding이나 it's pretty much the same I think pretty much the same so I think that'll give you a much better understanding 자 이번에는 it gave me 뭐 이게 아니라 무엇이 너를 한테 줄 거다 a much better understanding okay 이게 해석하면 뭐예요 그렇게 하는 게더 이해가 잘갈 거다 그 얘기죠. 결국은 어, 그렇게 하는 게더 이해가 잘갈 거야. I think that'll give you a much better understanding of what you'll be doing. 너가 무슨 일을 하게 될지, 너가 뭐 어떤 것들을 하게 될지에 대해서 어, 좀더잘 이해가 갈 거다. 어떻게 하면은요? Why don't I just show you? 그냥, 그냥 보여주는 게 어떨까? Instead of just explaining everything, 다 어, 그냥 설명하는 것보다 그냥 보여주는 게 어떨까? 그, 그렇게 하는 게 어, 너가 앞으로 뭘 해야 되는지를 좀더잘 어, 이해가 될 거야. 음, 결국은 그 얘기죠. 
Uh, so instead of just explaining everything, why don't I just show you? I think that'll give you a much better understanding of what you'll be doing. 네. 그렇게 하는 게 이해가 더잘될 거다. 라는 것을 다시요. 그렇게 하는 게 그게 그렇게 하면은 너, 너는 그걸 더 이해가 잘될 거다를 That'll give you. That'll give you a much better understanding. That'll give you a much better understanding. 아까 처음에 뭐였죠? It's giving me a headache. 그것 때문에 두통이 생긴다. Uh, 뭔가 어제 먹었는데 something I had for dinner last night gave me a really bad stomachache. 뭔가를 먹었는데 그것 때문에 복통이 심하게 생겼었다. The smell is making me nauseous. Uh, 냄새 때문에 냄새 때문에 uh, 매, 매스껍다? 토할 것 같다? 매스껍다라고 하나요? Um, 그거를 is making me nauseous. 물론 또 이거를 uh, 그 is giving me a nausea 이렇게도 얘기를 할수 있고요. Uh, 또 뭐가 있었죠? 뭐가 있었죠? Um, yeah, watermelon tends to give me the trots. 이거는 이거는 약간 idiomatic한 표현이에요. 약간 수거 같은 표현인데 um, tends to 수박을 먹으면은 나를 나한테 뭘 준다? Trots. It tends to give me the trots. 하면은 uh, 설사병이 생긴다. Uh, 그걸 또 그렇게 얘기하고요. This place, 보세요. This place gives me the creeps. 이 곳이 이곳은 소름 끼친다. 나한테 소름 끼치는 반응을 일으킨다. 이거를 이렇게 많이 얘기를 해요. This place gives me the creeps. 어, 어떤 사람에 대해서 그렇게 얘기 많이 하고요. Uh, she, she gives me the creeps. I don't like her. She gives me the creeps. Um, 그리고 uh, 여기 보면은 I don't know. He gave me a really weird vibe. 그 사람은 뭔가 느낌이 정말 이상했어. 이상한 인상을 받았다라는 거죠. 그 사람한테. 그런 면에서 uh, 그런 의미에서 I got a really weird vibe from him. 이렇게도 얘기할 수 있고요. I don't know. He gave me a really weird vibe. He gave me a really weird vibe. I got a really weird vibe from him. Uh, 또 뭐가 있었죠? It did give me some insight. 나한테 그것에 대한 좀더 깊은 이해도 좀더 깊은 이해도를 uh, 줬대요. 어떤 다큐멘터리가. I think I watched that documentary like three times and I still couldn't understand everything. But it did give me some insight. It did give me some insight into things. Uh, 아까 어느 분이 things를 물어보셨는데 things는 여기서는 어떤 특정한 거를 가리킨다기보다는 대명사로 쓰였다고 보셔야 돼요. Uh, it 대신에 things가 쓰였다고 보시면 돼요. 그러니까 um, 이런 거 저런 거 그냥 무작위의 것, 어떤 특정한 걸 가리키는 게 아니기 때문에 okay? 사실 이 into things를 아예 지워도 돼요 사실은 It did give me some insight 근데 into things 이런 저런 거 general한 이런 저런 것에 대한 그런 uh, 좀 깊은 이해를 줬다 하면서 이제 부연 설명을 하고 있죠 I was actually quite amazed uh, at how little I understood economics and finance The blog post didn't go into a lot of detail but it did give me a pretty good idea 이런 정말 많이 써요. It gave me a good idea. It gave me a good idea. 그리고 저희는 여기서는 uh, general idea로 하기로 했죠. 뭐냐면 uh, 구체적인 건 없었지만 이제 전반적인 일반적인 지식들. It did give me. Uh, it, it didn't go into a lot of detail, but it did give me a pretty good uh, general idea of what to expect. Uh, 거기를 갔을 때 아까 설명했죠 어, 어, 어디 외국에 가서 이제 한달 동안 지낼 생각으로 이제 알아보고 있는데 그래서 아주 구체적인 내용은 없었지만 어, 거기 가면은 아 이런 게 있겠구나 뭘 내가 기대하고 가야 되는지 뭘 내가 예상하고 있으면 좋은지 이런 거에 대한 어, 아주 전반적인 그래도 지식은 좀, 어, 좀 얻은 것 같다 이제 그런 식으로 얘기를 한 거죠 uh, It did give me a pretty good general idea of what to expect 그리고 아이디어 대신에 understanding이라고도 많이 얘기를 하고요 Do you know how electric cars work? Yeah, I have a pretty good idea. I have a pretty good idea. Uh, instead of just explaining everything, why don't I just show you? Instead of just explaining everything, why don't I, I think that'll give you a much better understanding of what you'll be doing. Uh, I think that'll give you a much better understanding. I think that'll give you a much better understanding. Uh, 이, 이 패턴도 여러분 많이 많이 말로 실제로 소리를 많이 많이 내서 아, 어, 이것도 <웃음> 어, 익숙하게 만드는 것도 좋을 것 같아요. 왜냐면 이게 꼭 누구한테 주는 게 아니라 야, 이렇게 하자. Hey, let's do this, this, this. I think that'll give us a much better understanding of the whole process. 뭐, 뭐 이런 식으로 얼마든지 응용을 충분히 많이 할 수밖에 없는 그런 표현이기 때문에요. Uh, very useful, I think. Very useful. I think that'll give us a much better understanding. Better understanding, deeper understanding, 심지어 이렇게까지도 할수 있고요. I think uh, that'll give us a much more uh, uh, deeper understanding, 심지어 thorough, 
thorough understanding. 좀더 그거를 아, 어, 좀 어, 그거에 대한 thorough understanding 하면 뭐라고 해야 되지? 어, 아주 세부적인 것까지? 네. 아주 아주 작은 거 하나까지 다 이해할 수 있는 뭐 그런 거 등등등. 아, 이렇게도 얼마든지 할수 있고요. 아, 어, 어 wake up. <웃음> thrill가 아니라 thorough. thorough. <웃음> thrill가 아니라요. thorough. thorough. Uh, a, a much thorough understanding. 좀더 어, 세, 세세한 그런 이해. Yeah. Thorough, thorough. 여러분 진짜 싫어하는 단어, thorough. 외국인들은 진짜 많이 쓰는 단어예요. 일상적으로 정말 많이 쓰는 다, 단어예요. 왜냐면 이게 뭐 꼼꼼하게, thoroughly. 아, 아주 세세하게, thoroughly. 아, 이런 거, 이런 것에서 쓰는 단어인데 발음하기 싫죠. 그래서 대부분이 어떻게 해요? 아, 그렇게 발음한다고? 아, 알았어. 하면서 치워놓고 안 해요. 본인도 모르게 그렇게 해요. In your mind. It happens in your mind. 아, 그런 게 진짜 많아요. 어? 그래? 저렇게 쓴다고? 어렵네? 치워요. 어? 발음 어려워. 안 해. 치워 이런 게 진짜 많아요. 오케이? Okay? 그것 중에 정말 큰것 중에 하나가 thorough. 그리고 separate. separately 이런 말도 그렇고. definitely 이런 것도 그렇고. Anyway. 아, 아무튼 그렇고. I really have to go to the bathroom now. So I'm just going to speed through some of this here. Um, 그리고 그냥 막 나열할게요. Um, it gave me a whole new perspective on da 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 da. 하면은 uh, 해석이 뭐가 좋을까요? 무엇을 uh, 완전히 uh, 무엇을 바라보는 다, 새로운 시각? 완전 무엇을 완전 새로운 시각으로 볼수 있게 해줬다. 약간 그런 느낌이죠 이게. 그쵸? 새로운 관점. 뭔가를 완전히 새로운 시각으로 볼수 있게 해주는 거. 어, 해줬을 때. 그런 게 있을 때. 이럴 때 이런 식으로 많이 해요. It gave me a whole new perspective on, uh, I don't know, money, uh, managing time, uh, you know, family. It could be anything. Almost anything. Okay? Uh, it, it gave me a whole new perspective on um, how to approach something, something, ding, ding, ding. Okay? 이것도 많이 아, 많이 들리죠. It's it's a little extreme. 이건 좀 많이 극단적인 그런 것에 대한 얘기이긴 한데 뭐 어쨌든 아, 그러한 만큼 사람들이 쓰기 좋아하는 그런 거죠. Okay. So it gave me a whole new perspective. Okay. Yeah. 아, 이런 것도 많이 쓰고요. Uh, let's see. 뭐 한두 개가 더 있긴 한데 I think we're out of time. Okay. So I gotta take my dogs out now. So, um, my dogs are waiting downstairs. I gotta go and walk them. So, uh, I'm gonna copy and paste this now. Okay, 
어, 여러분이 또 오해를 하실까봐 제가 얘기를 하고 싶은 게 뭐냐면 여러분은 오늘 give를 이런 식으로 활용하는 거를 배운 게 아니에요. <웃음> no. 배운 게 아니라 그냥 몇 가지의 예문을 봤을 뿐이에요. 오케이? Okay? 어, 그보다 어떻게 우리가 이걸 항상 생각을 해야 되냐면 여러분이 이 시간 동안 한 시간 반 정도 되는 시간 동안 영어를 영어, 실제로 영어가 쓰이는 쓰일 법한 이 모습들을 보고 듣고 나도 따라 해보고 어색한 부분이 있었던 거를 나도 몇번 해보면서 약간 더 아, 이런 식으로도 give가 쓰이는구나 아, 물론 give 말고도 우리가 여기서 이제 배울 수 있는 표현들이 이제 많이 나오기도 했죠 아, 이, 이런 걸 경험을 하면서 그게 경험이 계속 반복되면서 감이 쌓이는 거 저, 서서히 감이 조금씩 모양을 잡아가는 거 그게 중요한 거죠 이때 뭘 배웠으니까 이걸 머리에 넣고 나중에 원어민이랑 얘기했을 때 내가 배운 거를 로딩해서 불러와서 그걸 No! You're not a computer! Okay? 여러분은 컴퓨터가 아니기 때문에 머리로 언어를 배울 수가 없어요. Okay? Anyway, uh, 그래서 항상 얘기하는 게 uh, 이해를 하는 거를 목, 목표로 삼으시면 안 돼요. 내가 이걸 이해를 해야 된다. No! 반복을 해야 돼요. You have to repeat it. Okay? As uh, Master Shi Hung Yi always says, ultimately it's repetition. Uh, ultimately it's repetition. Okay. All right. Okay. So uh, thank you for uh, coming by and spending time with us. I had uh, a lot of fun. I, I, I miss doing these streams. Uh, I wish I can uh, quickly go back to our regular streaming schedule uh, sometime in the next couple of weeks. Um, anyway, so I hope, uh, thanks for coming and coming by tonight. I hope you have a great rest of your evening, and I hope I can see you again really soon for another live stream or another lesson video, okay? All right, uh, thanks for coming, you guys, and I uh, hope I can see you guys really soon. Anybody trying to go through mine was home.